ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் நம்ம இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போகிறோம்னா பால் அடை பிரதமனோட அடை எப்படி பண்ணுறது தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த பாய்சம் ரெசிபி நம்ம சேனலில் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மறக்காமல் பாருங்கள் இதுக்கு தேவையான பொருள் பார்த்தீங்கன்னா அரிசி மாவு அஞ்சு ஸ்பூன் நெய் ஒரு ஸ்பூன் சக்கரை ரெண்டு ஸ்பூன் இது எப்படி பண்ணுறதுன்ற பார்க்கலாம் நான் ஒரு கடாயில் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா வெறும் வந்து ட்ரையாக வந்து வறுக்கிறதுக்காக வந்து அரிசி மாவு தான் ஆட் பண்ணுறேன் அஞ்சு ஸ்பூனு அது இந்த கடையில் வாங்கின அரிசி மாவு தான் இது வந்து நார்மலாக கடையில் வாங்கின அரிசி மாவுலேயே பண்ணால் நல்லா வந்து ரோஸ் பண்ணிடுங்க நல்லா வாசனை வரணும் மாவு வந்து நல்லா வறுப்பட்டிருக்கணும் அப்போ தான் வந்துட்டு இது செய்ய டேஸ்ட்டாகவும் இருக்குது நல்லாவும் இருக்குது இந்த அடை வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணி நம்ம எடுத்து வச்சிட்டோம்னாலே நம்ம வந்து பாய்சம் செய்யும்போது நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் கடையில் வாங்குறத விடவே இது ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் பாருங்கள் நம்மளோட மாவு இப்போ நல்லா வறுப்பட்டுருச்சு இப்போ நான் வந்து பொடி பண்ணால் ரெண்டு ஸ்பூன் சுகர் வந்துட்டு ஆட் பண்ணிக்கிறதுல ஒரு சுகர் வந்து நான் பொடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் மிக்சியில் அப்புறம் ஒரு ஸ்பூன் நெய் ஆட் பண்ணி மூணுமே சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க நல்லா மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறமா என்ன பண்ணுங்கன்னா தோசை சுடுத்தண்ணியில் தான் மிக்ஸ் பண்ணணும் அது சுடுத்தண்ணியில் வந்துட்டு தோசை மாவு பதத்துக்கு வர அளவுக்கு வந்துட்டு நல்லா மாவு வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க தோசை மாவு எப்படி வந்துட்டு நமக்கு ரொம்ப தண்ணியாக இல்லாமல் கெட்டியாக இல்லாமல் இருக்கு இல்லைங்களா இந்த மாவு வரி வர அளவுக்கு நல்லா வந்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு இட்லி பாத்திரத்தில் நம்ம வந்து இலை இருந்தால் இலையில் வந்துட்டு ஊற்றி வைக்கலாம் ஈஸியாக வந்துடும் பட் ஏன்ட்டு இப்போ இலை இல்லைனாலும் இந்த மாதிரி தட்டில் வந்துட்டு லைட்டாக எண்ணெய் தடவிட்டு ஃபுல்லாக வந்து சின்ன சின்ன தட்டில் வந்துட்டு இந்த மாதிரி வச்சுருக்கேன் இந்த மாதிரி வந்துட்டு நீங்கள் வச்சுட்டு ஈஸியாக எடுக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் ரொம்ப கஷ்டமாலாம் இருக்காது இந்த மாதிரி வச்சுருங்க இந்த அடைன்றது பார்த்திங்கன்னா வந்து நமக்கு நம்மளோட விருப்பப்பட்ட இதுக்கு வந்து நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி வந்துட்டு வேக வச்சுட்டு இதுக்கப்புறம் பாருங்கள் இந்த மாதிரி அடை வந்துட்டு நம்ம வந்துட்டு ஆவியில் வந்துட்டு நல்லா வெந்துருச்சு இப்போ நமக்கு விருப்பப்பட்ட ஷேப்பில் வந்துட்டு கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க கட் பண்ணும்போது வந்துட்டு ரொம்ப வந்துட்டு ஒட்டுது அந்த மாதிரிலாம் ஃபீல் பண்ணாதீங்க ஏன்னா இது நம்ம எப்படி நீங்கள் கட் பண்ணி எடுத்தீங்கனாலும் நம்ம வந்து பச்சை தண்ணியில் தான் போட போகிறோம் அந்த ஐஸ் நார்மலாக வந்துட்டு ஜில் தண்ணியில் போடுறதுனால வந்துட்டு நம்ம அடை வந்துட்டு நல்லா ஸ்டிஃப்பாக மாறிடும் அதனால் நீங்கள் வந்து நம்ம ரொம்ப சுருங்கிடுச்சு அந்த மாதிரிலாம் ஃபீல் பண்ண வேண்டாம் நார்மலாக இந்த மாதிரி எல்லாமே ரெடி பண்ணி வச்சதுக்கப்புறமா பாருங்க நான் நான் கோல்டு வாட்டரில் வந்துட்டு இது எனக்கு கோல்டுனால் ரொம்ப ஜில்துணி ஐஸ் வாட்டரில் நார்மல் கோல்டு வாட்டரில் இதை வந்து நமக்கு ஒரு ரெண்டு டைம் வந்துட்டு கழுகி எடுத்துக்கலாம் சும்மா வந்து கழுகி எடுத்தால் போதும் கோல்டு வாட்டரில் அப்போ என்ன ஆகும்னா அது மேலே இருக்கிற அந்த பிசு பிசு எல்லாமே போயிடும் அதுக்கப்புறம் வந்து நல்லா வந்துட்டு ஒரு பத்து நிமிஷம் வந்து காய வச்சிட்டிங்கன்னா நம்மளோட அடை சூப்பராக ரெடி ஆகிடும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ வந்து இந்த அடையை வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணலாம்னா பாயசத்துக்கு எல்லாத்துக்கும் நம்ம வந்து அடை பிரதமன் செய்கிறதுக்கு அந்த மாதிரி பாலடை செய்கிறதுக்கு ஆட் பண்ணலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் என்னோடய சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பக்கத்தில்